Good morning, children. I am Dr. Savita Kursa, physics teacher. Today, I want to give idea about the human eye. Human eye, immuna, okay, we are able to visualize by our eye. Whole world is visualized, color is visualized. So, eye is very important and that is the boon for us and creature gives a complicated physical machine in our body our body is already a complicated machine but eye is also a complicated machine it behaves like camera and um, any object when light falls on that object and reflect back and falls on our eyes, then we are able to observe that object or we are, we are, we are able to visualize that object. So, means that if someone object, to see two things, one is light and one is light. If light is and one is not, then we can't see it. And if light is and light is not, then we can't see it. यानी हमारे दोनों चीज जब अवेलेबल होगा तभी देखिए और क्रिए हम लोगों का जो क्रिएचर है जो भी आप हमारा सिस्टी का क्रिएचर है जो हमारे लाइफ का क्रिएचर है वो हम लोगों को दोनों चीजों की फैसिलिटी बहुत फुल फैसिलिटी दिए हुए और हम उसका यूटिलाइज भी प्रॉपर वे में कर यही होना चाहिए तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी बात है आंख की खूबी यह है कि हम लोग लिस्ट डिस्टेंस जो हम क्लियर देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर जो एक टेबल और कुर्सी पे जब बैठते हो और टेबल पर बैठते हो तो एक बड़ा वाला स्केल का डिस्टेंस होता है दैट इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस फॉर स्टडी एंड प्रॉपर वे में आप आंख का यूटिलाइजेशन कर सकते हो डोंट रीड बाय स्लीपिंग और इन मूविंग व्हीकल्स एटसेट्रा दो दैट इज डैमेज आवर तो नेचुरली अगर आप अपने आईज को लॉन्ग लाइफ देना चाहते हो तो आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग को अगले क्लास में हम उस भी पढ़ाएंगे लेकिन अभी हम लोग फिलहाल फिलहाल आई के बारे में पढ़े और उसके बाद तुम लोगों को जब भी लाइट होगा तो हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा अब इसमें ऑब्जेक्ट में हम लोगों को जान लो कि होता क्या है कि लाइट जब कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ता है वो हमारे आंख में पड़ता है तो आंख से ये जो आईज में जो है ये कन बल्ज पार्ट होता है तो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है और सारा लाइट कन्वर्स करते जाता है और फाइनली हमारा इमेज जो है रेडिना में बनता है रियल इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है क्योंकि हमारा लेंस जो है खुद से अपना पोकल लेके लेंथ एकोमोडेट करके ऑब्जेक्ट को अपनो ऑलवेज बियोंड ट्यूब कर देता है और इमेज जब रेटिना पर बनता है और रेटिना पे भी मस्कुला लुटिया या पोबिया कंट्रैक्टलिस सेंट्रलिस कहते हैं वहाँ पे बनता है तो हम लोगों को एकदम क्लियर इमेज दिखता है और सब जगह दिखता है लेकिन दैट इज नॉट रि� रिमेम्बरिंग इमेज हमारा जो इस पार्ट में पड़ेगा वही हमारा रिमेम्बरिंग इमेज बनेगा यानी फोबिया सेंट्रलिस तो आपका फोबिया सेंट्रलिस में जो इमेज बनेगा वो हम लोगों को क्लियर होगा और इसके अलावे ये ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ऑप्टिक नर्व्स का रेटिना बना होता है रेटिना जो है वो लाइट सेंसिटिव सेल का बना होता है रॉड सेल कौन सेल होते हैं रॉड सेल इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए होते हैं कौन कलर ऑफ लाइट के लिए होते हैं और ये इसको करंट में बदलता है लाइट को कन्वर्ट करता है करंट में वीडियो इलेक्ट्रिकल वीडियो इंपल्स में करता है और वीडियो इंपल्स ब्रेन को इन्फॉर्म करता है और ब्रेन सारा कैलकुलेशन तुम्हारा लेंस का फॉर्मूला करता है मैग्नीट्यूटेशन करता है उसको इमेज को इन्वर्ट करता है मतलब बताने का जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है उसको सीधा करता है और तुम्हारे ब्रेन तुमको बताता है कि ये ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है इतना बड़ा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है जो आगे है वो बड़ा है या जो पीछे है वो छोटा है ये सारा कॉम्पेटिटिव स्टडी करके तुम्हारा ब्रेन जो है इतना फास्ट फल है इसलिए ये मत कहना कि तुम्हारा ब्रेन कमजोर है ब्रेन तो बहुत ही तगड़ा है बेटा उसका हम यूटिलाइजेशन ही प्रॉपर वे नहीं करते हैं तो नेचुरली हम लोगों का आंख जो है वो हमारा इमेज करता है और इमेज बना के उसको कैलकुलेशन करके तुमको पूरा बताता है कि कैसा है कितना चौड़ा है कितना मोटा है कितना लंबा है कितनी दूर है कितना पास है सारा कुछ बता देता है चलो अब आगे हम आंख का पार्ट 
आज जो है तुम्हारा ईश्वर का ये जो बनाया हुआ जो भी एक नेचर का बनाया हुआ है ये देखो जनरली क्या है ना जनरली मनुष्य की आंखें या कोई भी जानवर की आंखें वो है ना सॉकेट के अंदर रहता है ऊपर ऊपर नहीं रहता मेढक आंख ऊपर रहता है उसको कभी भी चोट लगेगा तो डायरेक्ट आंख में चोट लगेगा जिसकी आंखें बल्जिंग होती है उसको बहुत ज्यादा आंख में चोट लगता है लेकिन जिसकी आंखें सॉकेट के अंदर रहता है देखोगे प्रोटेक्टिव रहता है वो आप मुंह के बल भी गिर जाओ तो आंख में जल्दी चोट नहीं लगता है तो ये है और ये बहुत ही सॉफ्टिकेटेड पार्ट है यानी कि थोड़ा सा चोट लगेगा तो हो सकता है डैमेज हो जाए इसलिए ये ऊपर से एक आई शटर बॉर्ड ने दिया है जो कि ऑटोमेटिकली शटर गिरता रहता है और जितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंख में जाना चाहिए उतना आंख में जाने देता है बाकी शटर गिर जाता है तो इस तरह का ऑटोमेटिकली हम लोगों का ऊपर से एक आई लैस दिया है जो कि हम लोगों का हर आंख को हर समय साफ करते रहता है ऊपर से डस्ट अगर आगे बाहर से एटमोस्फेयर से आया तो वो अपने आप उसको अपने पास रखता है इसको हम कह सकते हो कि झाड़न एक तरह का है जो की आंख को साफ करने का काम हर समय करते रहता है और डस्ट को अपने आईलैस में ही इकट्ठा करके रख लेता है और ज्यादा तेज हवा चली तो सारा आईलैस में जम जाता है आपके आंख में अंदर नहीं जाने देता और आईलिड अपने आप बंद हो जाता है तेज हवा चलती है तब भी तो इस तरह से है इसके बाद अंदर सॉकेट के अंदर में हमारा व्हाइट फाइब्रस फ्यूजन का एक आईबॉल बना हुआ है और ये इसी आई बॉल को हम लोग कहते हैं आपका कि ये आई बॉल जो है आ, इसको हम लोग व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है इसको स्केलेरा कहते हैं इसका मेन है कि शेप ऑफ दी आई बॉल देता है और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसी से स्लाइट बल्ज पार्ट होता है कॉर्निया ये देख रहे हो ना ये कॉर्निया है स्लाइट बल्ज पार्ट होता है कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट टिश्यू का बना होता है ये काला देखने में लग रहा है लेकिन ये काला होता नहीं है ट्रांसपेरेंट टिश्यू का बना होता है क्योंकि लाइट इसके अंदर जो जाता है वो बाहर नहीं आता है इसलिए हम लोग को ये ब्लैक दिखता है तो ये ट्रांसपेरेंट का कन्वेक्स शेप में होता है इसलिए ये भी कन्वर्स करने का काम और इसके बाद होता है यहाँ पे आई लेंस ये जो आई लेंस देख रहे हो ये आई लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है क्रिस्टलिंग लेंस होता है ट्रांसपेरेंट टिश्यूज का ये भी बना होता है और इसके दोनों के बीच में यानी कॉर्निया और लेंस के बीच में एक होता है जो ट्रांसपेरेंट सॉल्टी लिक्विड का बना होता है और ये सारा सब का काम यही है कन्वर्स करके लाइट को अंदर करें मैंने आपके अंदर पहुंचाएं और जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट है ज्यादा से ज्यादा लाइट इसके पास पहुंच जाए ताकि सात इमेज और सही इमेज बन सके आप मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ये मशीन है हमारा कैमरा है अब क्या है ये जो है ये एक्वो सीमर है ये एक और काम करता है तो कन्वर्स करने का काम करता है दूसरा क्या है कि ये कॉर्निया है जो सेमी परमियबल मेमोरियल है ये आंख में से पानी अंदर भी आ जाएगा और बाहर भी चला जाएगा तो इसलिए कहा जाता है कि साफ पानी से आंख धोना चाहिए ठंडे पानी से आंख धोना चाहिए गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए इसके अलावे आपको क्या है ना कि जैसे कि आपका अंदर का प्रेशर बढ़ा तो ये बाहर आ जाएगा पानी और अगर आपका बाहर में प्रेशर बढ़ेगा तब भी पानी बाहर आ जाता है यानी कि किसी भी हालत में बहुत तेज हवा चली तो आंख से पानी आ जाएगा अंदर में आपको कुछ ज्यादा कस के हंसी आई तो पानी आ जाएगा आपको ज्यादा कस का रुलाई आई तो पानी आ जाएगा इसका मतलब है कि ये सेमी परमेबल मेमोरियन से हल्का सा भी दबाव पड़ने से ये हमारा बाहर आ जाता है और कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर में कभी कभी आंख में से ब्लड आ जाता है और तब अंधा हो जाता है आदमी तो इसलिए प्रोटेक्टिव है इसमें इसके अलावे अब क्या है कि आई लेंस पे एक कवर होता है कलर्ड मेम्ब्रेन का कलर्ड मेम्ब्रेन का कवर होने से और एक बीच में छोटा सा पोल छोड़ देता है लेंस पर एपर्चर पे जिसको पीपल कहते हैं दैट इज आल्सो नोन एज विंडो ऑफ द वर्ल्ड यानी कि लाइट जो भी है इसी से आंख के अंदर एंटर करता है और इसी से हम दुनिया देखते हैं हम ना विंडो ऑफ दी वर्ल्ड इसी संसार देखने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो पीपल से है आई आईरिस का काम है पीपल का एपर्चर को बड़ा करना और छोटा करना यानी कि ज्यादा है तो उसको आंख को फैला के एपर्चर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया और छोटा कर दिया ऐसे इसकी साइज एक फिक्स साइज थोड़ा सा ज्यादा नहीं एकदम छोटा सा पॉइंट लाइक साइज होता है छोटा सा गोल होता है और तुम लोग आंख में देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा तो पीपल होता है और आयरिस जो है वो जनरली डार्क कलर का होता है कि ताकि सारा का सारा एक्स्ट्रा लाइट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाए जिस बच्चों का आंख का कलर जो है वो आपका डार्क नहीं है यानी कि ब्राउन है ब्लू है ग्रीन है ये होता क्या है कि इसका कलर कोई कलर का लाइट जो है जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है तो इस आदमी का आंख 
उस कलर का दिखता है यानी कि अगर ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर दिया तो ये आदमी का आंख ब्लू कलर दिखेगा ये अगर ब्राउन कलर रिफ्लेक्ट किया तो ब्राउन दिखेगा अगर ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट किया तो ग्रीन दिखेगा तो ये डिपेंड करता है और ये मैंने एक हार्मोनल चेंज के कारण ही होता होगा हाइट स्विंग बायोलॉजी के टीचर तुमको अच्छे से बता सकेंगे तो ये कलर जो है आयरिस का कलर पर ही हमारे आंख का कलर भी डिपेंड करता है ठीक है और ये पिपुल का साइज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है दो, दो मेन मैंने इसका मेन फंक्शन यही है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये कंट्रोल करता है इसका और आंख का कलर इसी पर डिपेंड करता है अब आई लेंस और रेटिना के पहले हम एक चीज जान ले ये कॉर्निया है कलर पिगमेंट का ये कॉर्निया का एक लेयर कॉर्निया का रहें कोरवाइड है ये कोरवाइड है जो कि एक कलर्ड पिगमेंट का लेयर है और ये डार्क कलर का होता है और ये क्या करता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट को ये एब्सॉर्ब कर लेता है जब आंख के अंदर भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है ताकि इमेज ब्लॉड ना हो और ये यहाँ पे कर लेता है इसके बाद ये ऑडिटरी सॉरी ऑप्टिकल नर्व का ये आपका बना हुआ है ये सारा आपका एक लेयर बना हुआ है ऑप्टिकल नर्व का जिसमें रॉड सेल और कौन सेल है रॉड सेल इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कौन सेल कलर ऑफ लाइट के लिए और ये ऑप्टिकल नर्व के बने हुए हैं और ये ऑप्टिकल नर्व यहाँ से इंटर करते हैं और ये पूरे रेटिना में फैलते हैं तो ये हमारे क्या हो रहा है कि ये सारा लाइट सेंसिटिव सेल बने हुए हैं और ये लाइट से इमेज जो बनता है इस फोबिया के पास या आपका फोबिया सेंट्रलिसिस कहते हैं इसको यहाँ पे अगर इमेज बनता है तो ये शार्प इमेज और हमको ये ब्रेन इन्फॉर्म करता है और हमको पता चलता है कि ये इमेज यहाँ पे बना है और ये ये ऑब्जेक्ट है अगर बाई दी इमेज अगर इस पॉइंट पे बनाई जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है जहां से ऑप्टिकल नर्व इंटर करता है तो इस पॉइंट को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट करते हैं और यहाँ पे इमेज बनता है वो हम लोग को क्लियर नहीं होता है आगे हम लोग वही फिगर है इसमें देख रहे हो इस तरह से आपका नर्व सेल फैला हुआ है पूरे में और आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो फोबिया के पास जो साफ इमेज बना देखो हम लोग आंख से देखते हैं ना तो सामने में हमारा फोबिया पे बनाता है इमेज जो भी इमेज बनाता है और अगर फोबिया के हम लोग का फोबिया के साइड में तो हम लोग को महसूस होता है इधर भी ऑब्जेक्ट है इधर भी ऑब्जेक्ट है लेकिन जो साफ इमेज बनता है जो याद होने वाला इमेज है जो हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाता है और दैट इज मेमोराइज दैट इज इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने वाला सेल है वो हमारे आपका जो आपका ब्रेन सेल है दैट इज द ड्राइव जैसे आपको सीडी ड्राइव और कंप्यूटर में होता है ना सीडी ड्राइव पेन ड्राइव मेमोरी सारा स्टोर करके रखता है सारे डाटा को तो हमारा ब्रेन सेल भी हमारा मेमोरी डिवाइस है और वो सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और इसमें करोड़ों है इतना बड़ा अभी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बड़ा जितना हम लोग का मेमोरी डिवाइस में सेल है और जितना पेटावाइट और जेटावाइट हमारा मेमोरी स्पेस है जितना हम लोग याद कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि हमारी पावर बहुत ज्यादा है उतनी बड़ी मशीन नहीं बनी है उतना स्टोर करने के लिए अलग बात है हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को मेमोराइज नहीं होगा और ये लेकिन हमारा मेमो, मेमोरी पावर जो है वो बहुत ज्यादा है और हम उसका प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं करते हैं तो ब्रेन इन्फॉर्म ब्रेन में इन्फॉर्म करता है और जो आपका फोबिया सेंट्रलिसिस यानी कि येलो स्पॉट पे जो इमेज बनता है वो याद हो जाता है एकदम हमारे मेमोरी में सेट कर जाता है लेकिन अगर इधर उधर बना तो कोई जरूरी नहीं है कि याद रहे जैसे कि हम लोग की साइड की चीजें दिख रही है लेकिन वो याद नहीं होगी लेकिन तब क्या है कि अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करूं तो वो भी मेमोराइज हो जाएगा पता चल जाएगा कि अरे अच्छा ये था और महसूस हो सकता है कि साइड में ये था लगता है कि यही था मैंने इस तरह का महसूस होता है तो कहने का मतलब है कि हम लोग साइड का भी देख सकते हैं ऐसी बात नहीं लाइट सेंसिटिव तो पूरा है और सारा इंफॉर्मेशन ब्रिंग हो जाता है लेकिन एग्जैक्ट इमेज जो है आपका येलो स्पॉट पे जो बनता है वही जाता है अब ब्लाइंड स्पॉट वाले तो एकदम नहीं जाता है खाने का मतलब वो हमको वहां पर इमेज बना तो हमको वो महसूस ही नहीं होगा वो ऑब्जेक्ट ही है अच्छा अब ये सारा आपका आया है और ये आपका पूरा आपका डिटेल में मैंने ये सब बताया है कि स्केलेरा क्या है और उसका क्या फंक्शन है कॉर्निया क्या है ट्रांसपेरेंट टिश्यू का है और ये हम लोगों को क्या फंक्शन देता है इक्वल स्यूमर क्या है इसके बारे में मैंने बताया है कि कैसे ये कंट्रोल करता है विंडो ऑफ दर्ल्ड बता दिया पीपल बता है क्रिस्टैनिंग लेंस बता दिया इसके अलावा हम तुम लोग आयरिस के बारे में जो बताया देखो इसके भी पीपल ब्लैक है इसके भी पीपल ब्लैक है इसके भी पीपल ब्लैक है दिख रहे हो दिख रहा है और इसके जो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पे पड़ रहा है उसका ये आंख का कलर हमको दिखाई पड़ रहा है इसके बाद विट्रस ह्यूमर तुम लोग को पता है जेरी टाइप के लिक्विड है कोरवाइड है रेटिना है रेटिना क्या है ये हमारा स्क्रीन का काम करता है और ये आपका जो स्क्रीन का काम करता है और स्क्रीन जो है वो 
रॉड सेल और कौन सेल का बना होता है ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक सेल ऑप्टिकल नर्व के बने होते हैं और ये लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं तो इसका मेन फंक्शन है कि रियल एंड इन्वर्टेड इज में इसको ये क्या होता है कि कन्वर्ट इन टू दीडियो इम्पल्स वीडियो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड इन्फॉर्म टू द ब्रेन अब ब्रेन रिकॉग्नाइज दोस इम्पल्स है ना और आपको कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं सेंसरी लिगामेंट क्या है वो सीलियरी मसल्स और से को ऑप्टिकल सॉरी सीलियरी मसल्स को रेटिना से और लेंस से अटैच करने का काम करता है उसके बाद सीलियरी मसल्स क्या है ये स्प्रिंग लाइक मसल्स है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर हमारे फोकल लेंथ को आई के फोकल लेंथ को नेचुरल फोकल लेंथ को एकोमोडेट करने में अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हेल्प करता है ऑप्टिक नर्व्स ये तो जानते ही हो कि लाइट सेंसिटिव नर्व से और जो कि कनेक्ट विद द ब्रेन होता है और आपका क्या होता है जो भी लाइट सेंसिटिव इमेज बनता है उसको वो इम्पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं ब्लाइंड स्पॉट बता चुके हैं लव स्पॉट बता चुके हैं तो ठीक है आज हम लोग इतना ही अगले दिन हम लोग इसका डिटेल में डिफेक्ट ऑफ रीजन पढ़ेंगे और नाइस डे